Проснувшись обычным апрельским утром, мы и представить себе не могли, что уже после обеда именитый французский цирк, который отработал последние как минимум 20 лет аншлагами по всей стране, будет закрываться. А ведь именно в тот день, будь то подтверждая свои намерения остаться во Франции на весь сезон, я купил резиновые тапочки. Я купил тапочки! Yeah! Не буду зацикливаться на закрытии цирка и конфиденциальных подробностях, вот только лишь жалко, что мы не сняли свое выступление с Настей именно сейчас, когда в номере впервые присутствовал Бигфут. Сняли только как я попкорном торгую. Приторговываем. В. Везение. Ну что я вам хочу сказать, ребят. Все очень классно. Цирк Амар. Долго не раздумывая, мы набрали около 15-20 литров воды. Я списался с Серджи и Полом, и мы отправились в сторону Барселоны в знаменитый Эскола Триал Ориус. От Торбеза, где мы находились, до Барсы было чуть более 400 километров. было очень красиво и весело пересекать границу между Францией и Испанией через Пиренейские горы. Но когда мы уже почти поднялись на высоту 2000 метров, я заметил, что температура двигателя стала расти. Мы остановились, я с умным лицом открыл капот, а прежде чем это сделать, заглушил двигатель. Ну вы поняли, Костя опытный водитель, кто знает, тот поймет. Благо, с двигателем все в порядке. Сигнал GPS потерян. Но обрадовавшись длинному и резкому спуску по туннелю прямо в Испанию, я включил нейтралку и с удовольствием наблюдал за падением температуры двигателя. И было бы все, наверное, нормально, если бы не ограничение скорости в 60 км в час. В салоне начало пахнуть горелыми колодками. Чудом остановившись, явно лишним было использовать воду, которую мы планировали залить в депозит для остужения тормозных дисков. Но все приходит с опытом, нас пронесло. Единственное верное решение в тот день было остаться на том же месте на ночь. Глухой лес в горах, 0% освещения, немного еды, и мы ночуем в Пиренеях. В общем, жесть, ребята. Фу. Поехали в Барселону катать. Вот, обратите внимание, это мы тут стояли, поливали колеса. Повезло, задняя передача очень плохо работала, но мы вырулили. Задняя передача с третьего раза, слава богу, включилась и вырулил туда в, в как раз карманчик. Слава богу, тут рядом, и мы тут переночуем, скорее всего, потому что тут дальше спуск, я не знаю, вот, тормоза сейчас готовы к этому или нет. Сейчас, наверное, мы переночуем здесь. Правда, холодно, высоко, по утру уже по светлу ехать. Так что, ребята, не переключайтесь. Лайфхак для приезжих. Для... Лайфхак для приезжих. Приезжие. Опа! Все працюя. Мы идем до вас. В общем, ребят, расклад такой. Пустились мы с гор успешно. Сейчас уже более-менее ровная дорога. В общем, мы держим путь на Барсу. Каточка дальше, ребят, не переключаемся. Не переключайтесь на другой канал, все будет четко. А, еще я шлем купил новый, смотрите. на -ка. А еще мне болтик подарили, такой в Интерспорте, во Франции. Потому что я сказал, что я артист цирка из ребят, который на английском разговаривал, он сказал, что он был на выступлении. С 
спустя сутки после выезда из Франции мы достигли нашей первой точки. Первыми, кто открыл мне глаза на мировую триальную элиту, были Серджи Лангуэрос и Пол Торрес. Топ-5 мирового рейтинга UCI. Первое впечатление от их тренировки – это бросить триал и идти учиться играть на пианино. Но бросить-то легко, нужно стараться достигнуть их уровня. Также большой мотивацией было увидеть их тренировочный процесс с Кола Триал Ориус. Я попал на утреннюю тренировку детишек. К слову, 14-летние девочки катают на уровне украинских экспертов. Но, конечно, высоты не такие. Приехал в Ориус и сразу же встретил на площадке папу и сына. Папа производитель Onit Bikes, английский производитель триального железа. Быстренько с Настей перекусываем и через 30 минут подтянутся Сержи Лангуэрос и Пол Торрес. Very good. Не переключайтесь. Кто это здесь катосит? Кто это здесь? Просто машина.
монстра. Просто два, два зверюка. Душа моя не будет прежней после этого. Для этой встречи. Просто два тигра. Хитя потянул. Проснулся, ворюсь. Тут ребята под дождем катаются. Тренируются. Завтра соревнования у них. Сейчас девочка тренируется. Сегодня, я так понимаю, свободная тренировка. Пол подходит, подсказывает ребятам, которые в свободном режиме раскатывают по площадке. Проходят сектора. В общем, сегодня без конкретных элементов. Сегодня ребята проходят трассы. Сегодня именно происходит велотриал.
Все, пока, Ориус. Эскола Триал Ориус. Пока. Мы поехали.